I heard, I heard there's a particular animal who's, I think it's a hippo, that their milk is pink. Oh, really? Is this true? Have you heard of such things? Pink milk? Pink milk coming out of a hippo. That baby hippo's nurse, the milk that comes out is pink. I don't think you should call your mom a hippo. Back to our stupid directions, it's a Corbin. I'm Rick. Uh, it could be like when mothers first get their milk, it's it's more of a yellowy. Yeah, but no, this is like it's super, like it's all super, the time. Super duper. Like I think it's all the time. It's just like it's all the time. Milk. It's pink. Maybe it's like this weird trend on TikTok, which is not in every country in the world right now. Mm. But they do these things where they say like, "Show me your breastfeeding without showing me your breastfeeding," mm -hmm. and so like girls will be like this, and they'll move forward, and then they'll squirt the milk out of their breast up onto their face. <laughs> This is a weird intro. Uh, <laughs> today we're doing some stand-up comedy. This is by a guy. Great. Yeah. Uh, that's about it. Um, so his name is Nawab Nehru and Gujarat. Oh, sorry, that's the title of ah, the thing. Okay. Stand-up comedy by at the by Munawar Farukhi. For the context, Jawaria Nehru was the first Prime Minister of India. He allegedly had an affair with the wife of the British Viceroy at the time. <laughs> That's not good. There was a lot of political tension in Gujarat in 2002, which resulted in riots and deaths of thousands of people. <laughs> this is what the Sandu is about. Okay. Nice. So we have those two things we need to know about. Okay. The Prime Minister cheating and the tensions in Gujarat. Here we go. All right. Gujarat is a city of Junagad. It's 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 a city of बहुत लेजी दोपहर में एक से चार लोग सो जाते दुकानें बंद मतलब वहां किसी को कहीं नहीं जाना इतना लेजी सिटी है मतलब वहां पे लोग दोपहर में कॉल करके सॉरी बोलते हैं माफ करना इतनी दोपहर के कॉल किया वो वो क्या ना तुम्हारी दुकान में आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड को कॉल करो ना हम फायर ब्रिगेड से ही बोल रहे <laughs> बहुत लेजी लोग ले और और गुजारी लोग है ना मनी माइंडेड तो कुछ दुकानें दोपहर में खुली रहती है और वो दुकान के अंदर सो रहा है एक टाइम हुआ लाइक भैया सुनो भैया भैया एक रेड बुल दे दो भैया एक काम करो दो दे दो एक आप भी पी लो इज लाइक टू फिफ्टी हुआ लाइक टू ट्वेंटी हुआ इज लाइक मैंने अपने लिए चिप्स भी लिया बहुत लेजी सिटी बहुत लेजी सिटी और लेजी सिटी आई थिंक इसलिए बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस जूनागढ़ स्टेट था विच रूल्ड बाय नवाब तो लेजी सिटी तो होना ही है ना अगर नवाब हो गए वो अपना काम दूसरों से करा दे नो वंडर उनके इतने बच्चे क्यों दो एंड हम हम लोग का क्या क्या दिस इज नॉट यूट्यूब कॉमेंट आई गेस यू यही जगह ना बोला बोले नी और और हम लोग का जो नवाब था ना लाइक वो चूतिया आदमी था ना आई टेल यू उसने दो कुत्तों की शादी करवाई थी उस दिन लंगर पब्लिक हॉलीडे स्टेट में लाइक हमें रीजन चाहिए ना छुट्टी करने के कि लाइक राम जी घर आए थे दिवाली महात्मा का जन्म हुआ था गांधी जयंती पारसी न्यू ईयर कुछ पारसी है नहीं सेलिब्रेट करने को <laughs> सी हमें रीजन चाहिए छुट्टी करने के और इनका रीजन क्या है दोगों की चुदाई <laughs> दो संभव के पावन उत्सव थे <laughs> कैसे बोले ना कुत्ते की शादी हुई कुत्ता खुद हवन क्या गुजार है <laughs> दुल्हन की फ्रेंड्स बिचिंग कर रही है एंड <laughs> 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 आज भी आज भी म्यूजियम में पिक्चर्स है 
उस वक्त के पेंटिंग टाइप पिक्चर्स है वो कुत्तों को गहने पिनाए हुए शादी में आभूषण आज की तारीख में ये नहीं कर सकते पेटा वाले गांड मार देंगे इतना ही नहीं वो नवाब ने पता है क्या किया था देखो तो विंडो इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक विंडो था ब्रिटिश ने दिया था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो जो भी राजा है या नवाब है लोगों की विंडो था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो या आप इंडिया में रह सकते हो या अपना एक मतलब आजाद देश खुद बना सकते हो तो ये राजा ने बोला नहीं आजाद नहीं बनाना फिर तुम लोग पत्थर उत्थर हाथ में दे दो रेणुका शान वाला सही था तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं करेंगे तो उसने पता क्या किया जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान को दे दिया लाइक जोग्राफी गई मां चुदा यहां पाकिस्तान है यहां पे 25 सिटी है और यहां जूनागढ़ है ये भाई ने दे दिया एंड एंड वो टाइम में वो टाइम में वो टाइम में ये चीज खुद की प्रॉपर्टी उसने लिख के दे दिया ठीक है ये चीज दिल्ली सरकार को पता है कब पता चली न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि वो इसने पाकिस्तान को दे दिया आई एम नॉट मेकिंग दिस ऑफ ये डॉक्यूमेंट्री है सरदार वल्लभ पटेल ने कॉल किया नेहरू जी को कि सुनो अपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े क्या बोले हाँ तीन चार दिन पहले अपरवल में था था बोले नहीं नहीं फ्रंट पेज पे है ये ये खबर है अपने को माउंट बैटन के साथ मीटिंग करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा ये इशू के बारे में हाँ एक मिनट यही सो रहे दे रहे एंड देन सरदार वल्लभ पटेल ने इस इशू को हाथ में लिया कि लगे ये चूती है इधर आप ऐसे नहीं होते वोटिंग होगा वोटिंग तो उस वक्त जूनागढ़ सिटी में वोटिंग हुआ नहीं कोई ईवीएम वाला नहीं जेन्यून जेन्यून आई टेल यू मेरे मेरे यहाँ पे ना एक बीजेपी का ऑफिस है ठीक है तो कुछ कंप्लेन था तो मैं बीजेपी की बिल्डिंग में बोला ठीक है तो मैं ऑफिस में जा रहा था तो मैं वॉचमैन से पूछा लेकिन लिफ्ट में जा रहा था वॉचमैन से पूछा कि कौन से फ्लोर पर बीजेपी का ऑफिस है इसे कोई भी बटन दबा हर चीज में गलत नहीं है तो वहां पे लोगों ने वोट किया कि हमें इंडिया में ही रहना है जूनागढ़ के लोगों ने दो परसेंट ने पाकिस्तान में किया पता नहीं उनको टीवी तोड़ने होंगे पता नहीं दो परसेंट एंड एंड देन जाओ लाइक सरदार वल्लभ पटेल ऐसे होता है समझा अभी तू नहीं कर सही आयरन मैन था वो आदमी अगर अभी होता तो सच में यूनिटी होती सिर्फ स्टेचू नहीं होता तू एक्सपेक्ट नहीं किया था ना तू बोले क्या भक्चोल आदमी लाइक वो एजुकेटेड मुस्लिम हो नो गया नॉट पता नहीं तो मैं ऐसा मूवी देख रहा था और उतने में अनाउंसमेंट हुई डेड लोग चाचा लोग परेशान इधर उधर भाग रहे और उस वक्त एक अनाउंसमेंट हुई कि जूनागढ़ सिटी में कोई पर मुक्ति या बाहर निकल रहा थी जूनागढ़ सिटी में कर्फ्यू लगे गए लोग कर्फ्यू वर्ड वाज़ अ न्यू फॉर मी पहली बार सुना था एंड डैड को पूछा डैड कर्फ्यू क्या होता है इस लाइक इसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता सब बंद हो जाता है और लाइक ये रोज दोपहर में होता है ये वो वाला नहीं है इसमें कोई भी मुस्लिम सॉरी कोई भी बाहर निकला उसको गोली मार देंगे ठीक है पता नहीं है बच्चा घर पे चाचा लोग परेशान इधर उधर जा रहे मैं खुश के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ठीक है चाचा लोग परेशान अपनी सेफ्टी के लिए चीजें निकाल रहे रॉड ये वो ये और हम आठ बच्चे समझ रहे औरतें भी लगी इतने पैदा नहीं करने चाहिए और हम लोग और हम लोग आठ बच्चे लाइन से खड़े और हम भी परेशान कि कैरम एक ही है घर में तो हम भी लगा लूडो वूडो ढूंढने लगे 
और लाइक परेशान समझ रहे हो लाइक डैड ये वो सब अपनी सेफ्टी के लिए वो सब चल रहा है घर के अंदर बाहर आया सर छोटा भाई रो रहा है मम्मा डर मत बोले नहीं चाचा मेरा बैठ लेके चले गए रात तो निकल जाती थी रात में पता है क्या होता था बाजू में हिंदू आंटी हिमा आंटी रहता था ठीक है वो आ जाता था घर पर क्योंकि वो हम लोग का एरिया जो था बहुत मतलब सब लोग सेफ थे हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे खुश रहते थे ठीक है खतरा पुलिस से ही था सब तो लाइक तो अभी फेबररी फेबररी में वहां पे बहुत ठंड रहती है ठीक है तो हम लोग ने जैसे जला दे ना लकड़िया वकड़ी जमा करके वो ठंड के लिए जलाया ठीक है आदमी लोग घर के परेशान है और औरतें सब बैठी हुई है हेमा आंटी और अम्मी का क्या कन्वर्सेशन चल रहा है अरे मंगलसूत्र बड़ा आग में चमक रहा है तुम्हारा लाइक बाहर रैस चल रहा है इसलिए कहा इन्होंने नया बना के दिया इसलिए बोल रही बाहर मत जाओ एंड ये सब भी ठीक है ये सब भी ठीक है क्या होता था मॉर्निंग में एक घंटे के लिए कर्फ्यू खुलता था उसमें आप दूध और ब्रेड ले सकते हो उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ दूध और ब्रेड सिर्फ एक घंटे के लिए आयरनी देख रहे हो मुस्लिम लोग गाय के दूध पे सरवाइव कर रहे एंड उस वक्त प्रॉब्लम यह कि लेने जाएगा कौन जो जाएगा वापिस आएगा कि नहीं बिना दूध का चाय पीना पड़ेगा बारह दिन तक कर्फ्यू चला ठीक है बारह दिन कर्फ्यू क्लियर होने के बाद मतलब कनेक्शन नहीं थे लाइट वाइट फोन वोन कुछ भी नहीं था उस पर बारह में बारह दिन तक मतलब जब हो रहा था ना तब कॉल कॉल करते हेलो हेलो हाँ हेलो अब्दुल अहमदाबाद में अब्दुल अब क्या क्या माहौल है अरे फोन कट गए लेकिन बारह दिन के बाद पता चला गला कट गया तो बारह दिन के बाद जब हम लोग बाहर निकले न्यूज आना शुरू हुआ सबसे मिलने लगे तब हम अब जूनागढ़ सिटी में सिर्फ कितना कैजुअलिटी था अंदाज है कोई रफ आइडिया इतने लेजी लोग the little uh parentheses of who exactly he's talking about and right. and all that cuz it's and even still I know we missed it. Oh, we missed a yeah. ton. But I I thought it was really great to look and it feels like he likes being he likes making people uncomfortable which I appreciate. He sure does. Saying and stuff that he's like oh, you, you're going you're probably not going to like this but you're going to like it. Yes. <laughs> and it it's it's I mean that's probably my favorite thing about him is I feel like he's just going to say whatever he feels and thinks. Ala George Carlin mm-hmm. and point out the things that are hypocritical to him uh and he's probably going to get in a lot of trouble yeah and more power to you yeah yeah um but uh yeah I thought it was I thought it was really fun I also feel like I had a history lesson almost a little yeah, bit yeah a lot a little of bit. Like, quite a bit like I mean, obviously I'm not taking him at his word <laughs> no but I like learning about an entire situation which I'm sure has some actual context to it and yeah. uh, stuff like that so it was funny and informative yeah very good um so yeah let us know more from him any other stand up comedians we can react to let us know down below Josh.